Pepsi, ¿cómo están? Yo soy Valeria. Yo soy Sela. Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Tarán! Oigan, andamos bien chiflas. Como dice Valeria, bien emocionada. Porque miren, ya vienen muchos frutos de todo nuestro huerto. Increíble, ya no lo sí. podemos Sí. Ahora sí nos está jalando, no hombre. Sí, no, melones, el sorgo, maíz azul. No, me andamos con todo. Arco iris <risa> tenemos. Un poquito de todo, pero miren, les queremos mostrar. Y aquí vienen. Miren, no. Oigan, eh, me acuerdo que cuando teníamos las sandillas eran, eran así en chupitos de que cada quien tenía su sur, de que no sé qué, y no imaginamos que ya se hizo un revolvedero, se mezcló calabazas chicas con calabazas grandes, sandillas y melones. Pero miren, venga, 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 venga. Así que muchos de ustedes ya conocen las sandías. Esta es la planta de la sandía por las que no lo conocen. Sí se diferencia bastante, oigan, miren, se alcanza a ver que es como picudita y la de la calabaza es ancha, es como una hoja ancha. Oigan, yo no sabía, yo no los había visto tan pequeños lo que son las sandías. Yo decía, ¿cómo, son, cómo empiezan las sandías? Pero miren, oigan, es una pequeñita, es tan pequeña. Hasta mi ruñita, hasta parece que es la, la guía. Y no, miren, hasta aquí se le alcanza a ver lo que son las raíces. La... Hasta aquí se le alcanza a ver lo que es las rayitas, oigan, y miren. Parece un cactus. <risa> algo tan pequeño, ¿cómo se hace algo tan enorme? Miren, oigan, esta es una, hasta otra. Pues obviamente están las hojas así Y tú crees que se van a ver por encima Lo que son las sandías o las calabazas Y no, hay veces que nomás le hacemos así Y empezamos, miren, y empezamos a encontrar Miren nomás ¿Es eso una sandía? Sí Ay, miren, oigan, qué grande Ya está creciendo Se hizo como balada Acá tenemos otra eh, Notamos estas manchitas amarillas Como la araña en el maíz Dijimos, sí, guau, ya hasta acá nos llegó la araña pero esperemos si no se oigan. Dejen los comentarios si sab saben qué es esto y cómo se trata. Otra. Miren, oigan, aquí también escondidilla. <ríe> ¿A poco no se ven bien bonitas? Miren, aquí hasta otra. Miren, miren, miren. Oigan, otras dos aquí al fondo. <ríe> Nosotros pensábamos que ya no nos iba a salir nada. Que, que ya no iban a calar las sonidas porque mi padre nos decía, no, me van a ver. Dijo, ya no sé para qué tienen eso ahí, ya ni les jaló. Y nada, oigan, cuando voy viendo todas las cositas pequeñas que les mostramos en un inicio, dije, oh my god. Miren, miren esta belleza. ¡Oh! Qué hermosa se ve ahí. Oigan, ¿será que a mí me encantan las sandías? No, me ando bien emocionada cada vez que me encuentro una y hay veces que ni siquiera vemos qué hay. Y le abrimos y sale otra más grande y decimos, ah, no manches. Y eso que todos los días buscamos. En ahí está otra. Esa está colgada de las hojas de la, de la, ¿cómo se llama? De la calabaza. Miren, han sobrevivido después de todos los días de lluvia y todo, todo. Han sobrevivido. Y pues yo digo que es mucha agua. O ustedes qué dicen, déjenlos ahí en los comentarios. Los que son, eh, ¿cómo se dice? Que, los que saben más. Oigan, y miren, les quería enseñar que, miren nomás, miren nomás. Miren qué bonitas todavía. Gracias a Dios, miren. Seguimos teniendo calabacitas. Oigan, miren nomás, oigan, ya para vender tenemos. Y hemos estado cortando bastante, oigan, han sido muy fructíferas estas calabacitas de 40 días. Ya vengo todos los días en la mañana, ya me siento como una señora. <risa> Todas las mañanas a cortar. Les vengo a ver el huerto a ver si ya tiene calabacitas. Vale, ya está harta de calabazas. <risa> Calabazado, oigan, eh, pero miren, bonito, he estado viendo que hay calabacitas así, oigan, y el otro día que, porque le digo que todos los días la vengo y la checo, bueno, cuando que hay chanza, la vengo y la Mira. checo, pero esa está todavía hasta buena. Eh, ¿Cómo se llama? Me encontré gusanos dentro de algunas. Oh my gusanos, God. besos verdes y se movían así bien extraño, oigan. Esto se pudrió por tanta agua, ¿no? Yo digo. Pues no sé, ahí díganos en los comentarios de cómo le podemos hacer para que eh, no nos aparezca eso lo de los gusanos dentro de las calabazas porque me da cosas, oigan, porque calabazas pues hemos cortado muchas, pero me da cosas por las sandías ahora imagínense donde no nos salga una sandía o un melón miren todo el espacio que nos quitó mi papá de las calabazas y de sandías y todo. allá está producción plantando algo tomate hubiéramos tenido, oigan, bastantes pedazos y nos quitaron lo que es esto. el Pensé tamaño nada. nada más que lo que hemos tenido dudas un poquito por ya nos anda saliendo todo, ¿ah? pero... <risa> Ahora vienen otras tragedias. ¿Qué les iba a decir? Es por el hecho de que por qué nos están creciendo así, no están como arratonadas. Sí, ¿no? como doblada la hoja, miren, se alcanza. Como se alcanza a ver que se dobló la hoja, quién sabe qué será, Oigan, miren, se alcanza a ver. Y traen mucha, y traen mucha calabaza, pero igual, la calabacía está media rancia. 
Y hay otra que sí se dio, ¿no? Se dieron, ah, sí. pero se dieron bien chiquitillas. Bien pequeñas. ¿Quién sabe? Miren, miren el tamaño. Y ya, ya están. Ya están, sí, ya están en su tiempo. No sabemos por qué eran, pero como esa también fea. Yo sé que muchos de ustedes son unos expertos. Déjenos en sus comentarios. Y pues ya hemos cortado varias veces. Oigan, es lo bueno. Como quiera, ya comimos de esto. Pero ya les tenemos una sorpresa. Nosotros ni en cuenta de que ya ni, ya ni, lo, ni nos acordábamos. Pensamos que y, los habían arrancado. Sí. Y todos los días pasábamos y veíamos, pasábamos y buscábamos y no me ganan, emocionadísimas por esto. A ver si ustedes sea, este acto también se ve así como pita, como dijo Isela, pero oigan, miren nomás. <risa> no me ganan y nos acordábamos que habíamos sembrado pepinos. Y no es que yo venga, oigan, este, eh, con preparadas para probarlos. <risa> no, no, yo no me gusta tanto toda la cáscara. Pero oigan, este... La cáscara es lo mejor. Sí, pero no toda. Y vamos a probarla, oigan. Nos vamos a comer un pepino de nuestra cosecha. A ver, pero muestra lo primero si se ve bonito. Sí. Y carnoso. Miren, oigan, hasta nos salieron grandotes. Sí. Y no, le quitaste toda la casa. <risa> Hoy no venía preparada. <risa> Yo no venía preparada para esto. Este, no nos habíamos cortado para enseñárselo, pero ya, 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 ya. Ya andaba cazándolos desde hace mucho. Te faltó el limón. No, a mí me gusta así. Pero oiga, me gusta mucho de los pepinos que, que sepa que están tiernitos. Los tiernitos son los más ricos y los más dulces, por si no saben. Mmm, está bueno. Cuando, cuando tengan así la, la pepita más grande, es cuando ya están más maduros. Y cuando tienen la pepita así chiquita, vamos a buscar una a ver si hallamos. Más chiquita es porque están más tiernitos y saben más ricos y más dulces. Oigan, pero dejen en los comentarios si se les antoja el pepino. <ríe> miren, oigan, qué bonito está. Ay, no lo dieron muy perrones. No la verdad. Ay, miren, miren. ¿Ese? ¿Se da aquí ya? A ver, estoy aquí. Oh. Miren, oigan, nosotros pensábamos que era un chilío. <ríe> nosotros pensábamos que era un jalapeño. Y dije, ay, ¿en qué momento sembramos jalapeño? Oh, bombo. <ríe> Miren, estos no tiene tanta semilla, oigan, y está súper sabroso. Buscar muy buena producción también de pepino, oigan, hombre, eh, calabacitas, pepino, aún andamos con todo, andamos al cielo. Estamos como la gente que anda trabajando allá lejos, que se ve que nomás pasan con sus botes de pepinos o de fresas y, y a nosotros por pepino. <risa> como si fuéramos a vender. Nosotros pensábamos, dijimos, ya no tenemos melones, ya no vamos a hacer agua de melón este año, pero pensamos que nos lo había arrancado, ¿verdad? Pero no, ya sí. miren. Aquí viene un meloncito chino. Y si sí tenemos varios. Y aquí vienen un montón, nada más que la mata es como que no sé cuál es el afán que se nos están secando. Miren, aquí están los pequeñitos. ¡Tarán! Ya no creo que este ya sobrevive. Este sí veo muy difícil que sobreviva. Pero quién sabe, nos puede dar una sorpresa. Yo creo ya con la última savia que le queda al melón, con eso va a sobrevivir. Pero miren, amor, van a estar pequeños, pero van a ser de esos jugosos y sabrosos. <risa> Oigan, y por último les queríamos mostrar que este sorreal que tenemos, miren esta gran cantidad de sorgo que tenemos. ¿Qué otros tienes más? Pero, eh, ustedes han Ya, ya te espigando pero oigan ahorita estamos diciendo dije a ver si no lo trae a la mosca porque ya le están en pleno apogeo como que son las fechas de la mosca y todo ese rollo a ver si no nos deja sin nada pero es sorgo blanco ya vamos a hacer unas tortillas de sorgo blanco así si Dios quiere primeramente si lo cosechemos y se nos da porque ya parece que no se nos sí. da ese pérez está en su etapa de como que de floración todavía ni siquiera avienta bien ni siquiera se abre mucho el espigo uno sí otro no entonces ya más adelante se lo grabamos a ver si es igual yo digo que siempre se va a quedar blanco, ¿verdad? Sí. En un tono, porque no, se va a quedar como este. O quién sabe, porque mira, este es verde y luego se convierte en rojo. Sí, a lo mejor el otro se pone este beige. Beigecito y luego blanco, blanco, blanco. Y ver, el, aquí más adelante se los vamos a mostrar si es que se nos da. Vienen a las guías de las calabazas, ¿hasta dónde vienen? Hasta acá. Hasta el sur, oigan. No, las van a trillar. Sí. Oigan, y hicimos todo este sur con la Nomás con unas cuantas espigas para que vean, oiga, si, si uno, la verdad que ya se acabara todo eso de que eh, produces en grandes cantidades, oiga, sí. siento que con una, con una, ¿cómo se dice? Con una mazorca como
como del maíz, también siembras mucho y recibes sí. pues más. Y recibes. Y igual nos pasó con De hecho, así de... le hicieron ¿no? empezar a sembrar cuando los mayos o no sé quién eran, que eran unos cuantos granos de maíz y luego multiplicaron y multiplicaron. Sí. <risa> sí, según. Sí, habíamos sembrado maíz morado, pero miren, pues. Ah, oh, sí, es cierto, no se dio no, nada. No teníamos mucha esperanza de que nos saliera, oigan, de que sí saliera, pero miren, aquí se ve. No se hizo. Se echó a per se... Y nosotros queríamos, oigan, teníamos mucha esperanza de que nos saliera y emocionadas andábamos de que nos saliera, oigan. Porque de se primero sí salieron, perder. pero como que sí. espigó en corto. Sí, espigó muy pronto. No sé si así sea, porque acá nosotros nunca hemos visto, oigan, esta variedad de maíz. La verdad, siempre es el amarillo o el blanco. No, no pero siento que era porque estaba viejo, ¿no dices? Sí, porque yo la sentí muy aguadita y como que sí. el brillito se le quería salir. Pero quién sabe, que estábamos muy emocionadas, pero pues ah, ahí sí fallamos. Con a el ver, maíz. la espiga. Mira, está la espiga, era morada. Oigan. Sí. Les queríamos presumir estas calabazonas, miren. Eh, no las quiero agarrar tanto porque hasta me da cosa, digan. No, las, uno las quiere acá cuidar. Otra. Y, allá está, y acá está otra. Ay, tenemos mucha abundancia. Sí. Oigan, les, estas son de semillas, oigan. Estas son de para, para semillas. Las que... Las, las pepitas. pepitas. Sí, sí, para las pepitas. Pero, oigan, también este, las podemos utilizar para la receta, oigan, de calabacitas rellenas. Que, sí. que le sacas todo la letra y le echas carne. O las calabacitas mola. con... ¿Cómo se llama? Pues igual, es como la de con la que haces las de estas. ¿Qué? La, ¿Cómo se llama? Las empanadas también sirve para eso. Sirve también, obviamente, para hacer empanadas, pero así verdecitas, oigan, las puedes eh, también preparar con carne y rellenarlas. Con vale, pizza, trae hambre, oiga, y vale, trae hambre. Pero ya, ya entre tanta revoltura, oigan, ya ni sabemos si es chile, melón o sandía. Pero miren, esta es de casco, porque es como en gajitos. ¿Sí ven? Sí, sí se les Está ve, como sí. gajuda. Sí, se les da la Ay, otra. Mira, chulada, acá está otra. Esta, mire, ya está hasta durita. Sí. Oigan, sí. Se escucha como la cabeza de Miren, oigan, bofa como la de Valeria, sí, cierto. Mira, y aquí está otra que es de casco. Ah, ándale, sí. Esta está bien bonita. Bueno, oigan, y aquí, entre aquí se pueden ver como que allá las calabacitas. Ay, bueno, no sé si las miran. Pero uno sí, mire. Aquí está. Ay, miren, no más. Vean nomás la tremenda cosecha abundante que vamos a tener de maíz azul. Tan chiquito. Oiga, también pequeño. A lo mejor este ya se le va a ver. Mira, ya bien raro. Este tiene los pelitos así como claros. Y este no los grabamos, pero se le miraba el moradito de que sí. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, miren qué bonito. ¿Lo ves? Sí. Miren, ya están pintados entre moradito y azul. Ándele. Y chimuelos. Chimuelísimos, pero chance los dejemos y los volvemos a sembrar. Sí. Y nos salían mejor. Oigan, miren qué bonitos están, entre morados y azulitos. Ay, que están bien hermosos estos. Miren, aquí nos ganó algo, algo le picó. ¿A dónde me si la gallina? Miren esta preciosura, ya. miren esta belleza de calabaza. Está hermosa. Está perfecta sus gajitos, su forma. Está hermosa, oigan esta. Oigan, vale, vienen con toda la cosecha de pepinos y calabazas. Más pepinos que calabazas. Eh, viene bien chifrada, no puede creer que ya sea pepinera. <risa> ¿Cómo se dice? Es la pepinera. Ay. ¡Wow! Me siento, sentí incapaz de lograr esto. <risa> ya somos pepineras, calabaceras, meloneras, bueno, sandilleras. Melones, no lo podemos decir. Ay, sí. sí, pero el año pasado sí nos salieron. Chau, más maduros allá. Uno con limoncito y sí. todo. Y un agua de pepino. Dicen que es muy refrescante para esta época de calor que ya ven que nos andamos incendiando. Sí, mire, se le ve vale su sí. Ahora en la mañana yo decía, no, que el frío y que la madre. Y dije, y, dije, y estaba re, recapacitada. Es que ya está como mala que me, eh, nos, me, nos enfermamos un poquito y siento que tengo la mejor calentura, no sé. Y creo que creo que prefiero la época del frío. Mm, <risa> No, las épocas de frío son depresivas. Sí, pero no puede salir, oigan, en frío no puede salir. Calor, que te andes achicharrando en llamas, corriendo, pero puede salir. Y pues andamos bien contentas porque nos salió todo, ya nada más porque el cilantro ya nos había salido, nada más que mi padre, pues obviamente tenía que hacer así que y se quitó. ¿Y qué más habíamos? Ah, las girasoles, que habíamos sembrado más girasoles. Sí, y también, no sí, porque ya, ya nos salieron dos, tres. Y los brócolis. Y brócolis. Sí. Sí. 
Ah, sí, cierto, ya nos quitó todo, qué triste. Y nosotros tenemos y nada, ¿se acuerdan que Paz nos iba a dejar una hectárea casi? Y nada, era ya, para todo, hacer, ya, ya todo estaba planeado sí. fríamente, calculado. Oigan, pero la mera verdad, eh, les voy a ser sincera, andamos pero bien chifladas porque de las primeras veces que veníamos a arrancar los que son las calabacitas, sí. eh, empezábamos, también ni siquiera, se, muy apenas empezaron a notar lo que son las sandías y las calabazas de casco y las otras, muy poquitas, y cuando las empezamos a ver, no, oigan, no, me te emocionas bastante que sí. todos los días veníamos y veníamos y veníamos a ver qué tanto había crecido y después nos encontramos con la sorpresa de los pepinos ¿no? sí. de que no pensamos que tenían ni siquiera no oigan no, ni me acordaba que les digo que vamos a hacer los pepinos y dije mira muy bien muy buena cosecha muy fue muy abundante y fructífera bueno no fue porque todavía es todavía le faltan las sandías y los melones sí, Ay, oiga, ya me voy Oigan, las que estamos bien. esperando con eso son las sandías. Sí. Te, vemos que hay bastantes. Ojalá todas se logren, que todas se nos vayan a dar. Creo que Ay, las calabazas sí. ya se dieron, ¿verdad? Ajá. Pero las sandías, oigan, son las que han sido las que cortaron las rebanadas y que diga, ah, eso es de mi cosecha. Sí, que esté bien dulce. Oigan, imagínense. El otra vez vi una camioneta, oigan, con, no les miento, llena hasta el chongo, como dos camionetas llenas sí, de pues sandías. Ya ves que venden por tonelada ya ahorita. Ah, sí, sí, Están poniendo ya. que venden por toneladas. Oigan, ah, para hacer el video, oigan, ya que de este le va vamos a comprar una media tonelada y se las vamos a poner nomás. Sí, sí. Las vamos a pegar con cola loca para que, pa que digan, ay, todo eso sí. cosecharon. Puro pedo. No, oigan, pero yo digo, imagínate ya sembrar bastante, o sea, el más pedazo y todo eso, pues ojalá, se vendiera, ojalá a todas esas personas sí. que sembraron, ah, es que, es como el que, sol, que, se, que se les vendan y que porque se me daban muy buenas, vea, quién sabe si estén buenas, pero se me daban muy buenas. Y obviamente ya cuando ya cosechan todo eso, oigan, es como, eh, pues ya también les tienes que poner más atención como sí. el sorbo y el maíz, ¿no? De cuenta sí. que no es como sembrar un pedacito ahí si tienes que investigar las plagas de que como sí. porque se agujeran. Bueno, oigan, creo así. que eso es lo que nos falta a nosotros, como que saber un poquito más de que Voy a veces... Voy comprar un libro de eso, van a ver. Sí, ya nos vamos a hacer, vamos sí. a estudiar agronomía. Pero siento que sí nos hace falta un poco más saber por decir el por qué se nos está poniendo así lo que es la sandía cuando ya se mira bien bonita, ¿verdad? Sí. Uno se nos sé caro porque las calabazas están así como que chupando sí, bien sí, raras, no sé. De estas. Algo, algo pasa, ya, pero ya poco a poco vamos aprendiendo y vamos a comprar un libro de sobre. Dejen su like, que si les gustó el que, pues, ay, sí, estemos aprovechando, ya que sí, vayamos avanzando en esto y, y que este año no les dijimos, no, oigan, pues, ay, está más o menos, no, oigan, este año les puse sí. que no fue bien, Así es. Y, pues, no sé, oigan, dejen sus comentarios ustedes que siembran o si nomás siembran el terror. <risa> <risa> Porque nosotros antes así hacíamos, oigan, cuando más el sorbo y el maíz y, pues, ya meterte esto, aunque sea poquito a poquito, te emociona porque tú vas viendo que va saliendo una calabacita, vienes y lo ves y te causa como Imagínate emoción. ya en grandes cantidades un montón de sandías. Sí. Ella para dar, ¿Quién sabe cómo le harán para cosechar tantas sandías? Si son 10 hectáreas, a ah, su mecha. Ha de ser cansado. Pues es que todo eso es cansado. ¿verdad? Todo sí. lo que es la agricultura y el alimento, todo va a ser sí, cansado. Oigan. Así que eh, si viene un agricultor de lo que sea, de sandías, melones, de lo que sea, es alimento que lleva el campo, pues allá sea también al mismo campo a la ciudad. Así, Así que échenle porras y, y decirle cosas buenas este, y que nos ayuden con el precio. ¿verdad? <risa> sí, con el precio. Si nos está viendo aquí el señor presidente, <risa> no, López Obrador, ha hecho la mano con el precio sí. del sorbo y el Porque maíz y el pues, y todo, todo lo que es el alimento de campo de leche, que sea mejor, ¿verdad? Si no, después, ¿qué van a hacer si nosotros? Sí. <risa> Pero bueno, ya les esperamos. Si les haya gustado mucho este video, déjenos su comentario, su like, compartan este video, nos sí. ayudan bastante. Y pues, cuídense mucho, que si te los bendiga bastante. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.